హలో వ్యూవర్స్ ఇవాళ నేను మెక్సికోలో టకీలా ఫ్యాక్టరీకి వచ్చాను ఇక్కడ ఒక తెలుగు బ్యాచ్ ఉంది ఇది ఒక పైనాపిల్ లాగే ఉంటుంది సో పైనాపిల్ లాగా ఉంటుంది దీంట్లో వచ్చే జ్యూస్ ని Well, this is the company of tequila. They produce tequila. Its name is Tres Mujeres. Okay. In English, it's three women. Three women. Hey! Hey! Woo! 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 Indians are here. Woo! 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 ఈ రోజు మేము అందరం కలిసి ఒక టకీలా ఫ్యాక్టరీకి వచ్చాము ఇక్కడ టకీలా తయారు చేస్తారు ఈ టకీలా అంటే ఏంటంటే ఒక ఆల్కహాలిక్ బ్యావరేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి విస్కీ రమ్ వైన్ ఎలాగో ఈ టకీలా అనేది కూడా ఒక ఆల్కహాలిక్ బ్యావరేజ్ ఇది కేవలం మెక్సికోలోని టకీలా అనే ప్రాంతంలోనే తయారవుతుంది ఇక్కడ తప్ప ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనూ ఈ టకీలా అనేది తయారవదు కానీ వరల్డ్ వైడ్ టకీలాకి చాలా క్రేజ్ ఉంది టకీలా షార్ట్స్ అని తీసుకుంటారు ఇవి టకీలా షార్ట్ గ్లాసులు మెక్సికోలో టకీలా రాగానే కన్జ్యూమ్ చేస్తారు ఈ వీడియోలో మీరు టకీలా ఎలా తయారు చేస్తారు ప్రాసెస్ ఏంటి ఎన్ని రకాల టకీలాలు ఉంటాయి టకీలా చెట్లు ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెక్సికో తెలుగు బ్లాగ్స్లో చూడబోతున్నారు ప్రపంచంలో ఏ తెలుగు ఛానల్ చూపించని కంటెంట్ని నేను చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాను మా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఈయన ఏం చెప్తున్నాడో నేను ఒకసారి తెలుగులో చెప్తాను ఈ చెట్టు పేరు బ్లూ అగావే దీంట్లో నుంచి టకిల తయారు చేయాలంటే ఈ చెట్టుని ఏడు నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు పెంచాలి దాని తర్వాత ఈ చెట్టు కొమ్మలను కట్ చేసి ఈ వీడియోలో చూపించినట్టు ఒక కాయలాగా వస్తుంది దీన్ని తర్వాత ఒక ప్రాసెస్లో టకీలాని తయారు చేస్తారు ఈ కాయని ఇన్ఫార్మల్గా పైనాపిల్ అని పిలుస్తారు దీని బరువు వచ్చేసి నలభై కేజీల నుండి నూట ఇరవై కేజీలు ఉంటుంది ఒక లీటర్ టకీలా తయారు చేయాలంటే ఏడు కేజీలు అవసరం ఉంటుంది ఒకసారి ఈ పైనాపిల్ రెడీ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఈ పైనాపిల్ని కాలుస్తారంట ఇడెవడో కింద పడిపోయాడు అది అలాగే ఉంది చూడటానికి ఒక ఓవెన్ లా ఉంది దీంట్లో ఆ పైనాపిల్ కాయలేసి మూడు నుంచి ఆరు గంటల వరకు ఎనభై మూడు డిగ్రీలో హీట్ చేస్తారు ఇది హీట్ చేసిన తర్వాత ఒక ఇరవై మూడు గంటలు లేదా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక రూమ్ టెంపరేచర్లో కూలింగ్ అవ్వడానికి వదిలేస్తారు అది కూలింగ్ అయిన తర్వాత దాన్ని పిండి దాంట్లో నుంచి జ్యూస్ చేస్తారు వచ్చిన జ్యూస్ని ఫర్మెంటేషన్ చేస్తారు అది ఎలా చేస్తారో మనం చూద్దాము జ్యూస్ ని వీటిలో ఫర్మెంటేషన్ చేస్తారు ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాము ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ మూడు నుంచి ఐదు రోజులు పడుతుంది ఈ ప్రాసెస్ లో మెథనాల్ అనే ఒక కెమికల్ ని రిమూవ్ చేస్తారు దాని కెమికల్ ఫార్ములా వచ్చేసి సిహెచ్ త్రీ ఓహెచ్ సహజంగా మెథనాల్ మనుషుల్లో చెట్టుల్లో యానిమల్స్ లో ఉంటుంది సో ఇది ఒక టాక్సిక్ కెమికల్ సో దీన్ని రిమూవ్ చేయటానికి ఈ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తారు ఇదే ప్రాసెస్లో ఇథనాల్ అనే ఒక ఆర్గానిక్ కెమికల్ యాడ్ చేస్తారు అది సింపుల్ ఆల్కహాల్ ఇది యాడ్ చేయడం వల్ల ఈ జ్యూస్ ఆల్కహాల్గా మారిపోతుంది ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత జ్యూస్ ని డిస్టిలేషన్ చేస్తారు డిస్టిలేషన్ లో టూ స్టేజెస్ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది ఒక లీటర్ తాగిన పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదంట సెకండ్ స్టేజ్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది ఇది టూ షార్ట్స్ తీసుకుంటే ఫుల్ డ్రంక్ అయిపోతారని చెప్తున్నారు ఈ కంటైనర్స్ లో జ్యూస్ ఏమైనా ఉందేమో అని చూడటానికి వెళ్తున్నాము
ఎట్ ప్రెసెంట్ ఈ కంటైనర్స్ అన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయి నథింగ్ ఇన్ సైడ్ ఇది ఆ ఫ్రూట్ నుంచి తీసిన న్యాచురల్ జ్యూస్ అనమాట ఇది ఆల్కహాల్ కాదు ఇది ఆ ఫ్రూట్ లో నుంచి ఫస్ట్ స్టేజ్ లో తీసిన జ్యూస్ సో ఇవన్నీ టకిలా బ్యారల్స్ అనమాట సో దీంట్లో టకిలా పెట్టాలి అమీగ వాట్ ఈస్ దిస్ సారీ ప్రసాద్ బ్రౌన్ బ్రౌన్ డిస్టిలేషన్ తర్వాత ఫ్యాక్టరీ నుంచి బయటకు వచ్చిన టకిలా వైట్ కలర్లో ఉంటుంది దాన్ని టకిలాది బ్లాంకు అంటారు ఆ టకిలాని ఈ బ్యారల్స్లోకి షిఫ్ట్ చేస్తారు కొంత టకిలా టూ నుంచి ట్వెల్వ్ మంత్స్ దాకా ఈ బ్యారల్లో రెస్ట్ చేస్తే దాన్ని టకిలా రెపసాదు అంటారు రెపసాదు అంటే రెస్టెడ్ టకిలా అని చెప్పేసి ఆ టకిలాది యానోస్ అంటారు అది ఇంకో రకం అది వన్ ఇయర్ నుంచి ఫోర్ ఇయర్స్ దాకా ఈ బ్యారల్స్లో ఉంటుంది అది టెకిలాది యానోస్ అంటారు ఇంకోటి వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా యానోస్ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ దాకా ఈ బ్యాలెన్స్లో ఉంటుంది అది మోర్ రెస్టెడ్ టెకిలా అనమాట సో ఈ నాలుగు రకాల టెకిలా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది ఇక్కడ చూడండి మొత్తం బ్యారల్స్ వీళ్ళు ఫొటోస్ దిగడానికి అరేంజ్ చేశారు అనమాట ఈ బ్యారల్స్ మధ్యన చాలా బాగుంది వ్యూ అయితే ఎక్సలెంట్ వ్యూ అనమాట ఇవన్నీ లోపల బ్యారల్స్ ఉన్నాయన్నమాట చూడండి అలా అరేంజ్ చేశారు టకిలాని ఈ బ్యారల్స్లో స్టోర్ చేయటం వల్ల లేదా రెస్ట్ చేయటం వల్ల దాని కలర్ బ్రౌన్లోకి మారిపోతుంది సో మనకి బయట బ్రౌన్ కలర్లో ఉందంటే అది రెస్టెడ్ టకిలా అనమాట అంటే స్టోర్ చేసిన ఈ బ్యారల్స్లో స్టోర్ చేసిన టకిలా టకిలా ప్లాంట్ అయితే ఇలా ఉన్నాయి చూడండి ముళ్ళు ఉన్నాయి బాగా గుచ్చుకుంటున్నాయి అనమాట ఇది చూడటానికి పైనాపిల్ ట్రీ లాగే ఉంటుంది గుచ్చుకుంటున్నాయి బాగా మామూలుగా గుచ్చుకోట్ల చూడండి టకిలా చేట్లు సో ఇవన్నీ టెక్కిలా చే ప్లాంట్స్ అనమాట మనకి ఇక్కడ 
ఈ టకీలా ప్లాంట్స్ అనేది ఇప్పటి నుంచి ఉన్నాయంటే వీళ్ళు అరేజినేట్ చేసి ఈ చెట్లు ఈ టకీలా అనేది ఇక్కడే పుట్టిందనమాట సో ఒకప్పుడు ఈ టకీలాని ఎలా వాడేవాళ్ళు అంటే దీంట్లో వచ్చే జ్యూస్ని పై అమ్మ ఇది ఒక పైనాపిల్ లాగే ఉంటుంది సో పైనాపిల్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని పైనాపిల్ దీన్ని ఒక ఫ్రూట్ జ్యూస్ లాగా వాడేవాళ్ళు అనమాట ఒకప్పుడు సో దాని తర్వాత ఈ స్పానిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత దీన్ని టెక్నాలజీ వైజ్ ఇంప్రూవ్ చేసి ఆల్కహాల్ కంటెంట్ యాడ్ చేసి ఒక బ్రాండ్గా తయారు చేశారనమాట సో అది టకిలా అని ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం స్టార్ట్ చేశారు నేను మీకు పొలాల లోపలికి వెళ్ళి చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అనేది కేవలం ఈ మట్టిలోనే ఈ చెట్లు పెరుగుతాయి ఈ రెడ్ శాండ్ అనమాట ఇది సంవత్సరానికి త్రీ హండ్రెడ్ మిలియన్ అంటే ముప్పై కోట్ల చెట్లుని ఇక్కడ హార్వెస్టింగ్ చేస్తారు ఈ టకిలా ప్రాంతాన్ని యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా టూ థౌజండ్ సిక్స్లో గుర్తించారు ఎందుకంటే ఈ బ్లూ అగావే చెట్లు ఈ మట్టిలో తప్ప ప్రపంచంలో ఇంకా ఎక్కడ పెరగవు కాబట్టి యునెస్కో వాళ్ళు ఇది వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా గుర్తించారు ఇలాంటి అద్భుతాలు కొన్ని మెక్సికోలోనే కనిపిస్తాయి అంటే ఎస్ ఎస్ దట్ లారీ ఈస్ టేకింగ్ ఈ వీడియోలో మీకు లైవ్ ప్రాసెస్ చూపించలేకపోయాను ఎందుకంటే ఈ ఫ్యాక్టరీలో జ్యూస్ అయిపోయిందంట సో ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఇదంతా చూడటానికి అవ్వలేదు నేను వేరే ఫ్యాక్టరీకి వెళ్తున్నాను అక్కడ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ జ్యూస్ ఎలా తీస్తారో మొత్తం మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను అది నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుంది ఇంకా టకిలా టౌన్ గురించి కూడా రెండు వీడియోస్ వస్తున్నాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్స్లో చెప్పండి సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో